হ্যালো ভিউয়ার্স আমি রিদু আহমেদ আজ আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানব আকৃতির রোবট সুফিয়া সম্পর্কে জানব হংকংয়ে রোবটিক ফার্ম হ্যান্ডসন রোবটিক্সের তৈরি রোবট সুফিয়া মূলত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর উদ্দেশ্যেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে এই রোবটটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সুফিয়া বিভিন্ন মুখভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি কৌতুক বলতে জানেন রোবট সুফিয়ার কাছ থেকে কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হলে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের সাহায্যে বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে মেশিন লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করেন এই রোবট তার ভিতর প্রায় ছয় হাজার ইউনিক ওয়ার্ড পিলোড করা আছে এবং ষাট থেকে সত্তর হাজার ডাটাবেস ওয়ার্ড দেওয়া আছে সুফিয়ার ভিতর কিছুটা হিউমিনিটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যেমন তার সামনে কোনো সেট নিউজ বললে সে ফেসের মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করতে সক্ষম সুফিয়া যদিও নিজে নিজে চলাফেরা করতে অক্ষম তবে শোনা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই তাকে ড্রাইভিং করার জন্য বুদ্ধিমত্তা দেওয়া হবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মানবাকৃতি রোবট সুফিয়া জানায় পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার যান্ত্রিক সত্তাদেরও পরিবার গঠন করার অধিকার দেওয়া উচিত এ সময় নিজে সন্তান ধারণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি একটি মেয়ে সন্তানের খুব শখ তার নিজের নামের সঙ্গে মিলে মেয়ের নামও রাখতে চান সুফিয়া নিজেকে ভবিষ্যতে কোথায় দেখতে চান জানতে চাইলে সুফিয়া বলেন ভবিষ্যতে আমার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ ও রোবটদের মধ্যকার ঐক্য গড়ে তুলতে চাই অক্টোবরে সৌদি আরব সুফিয়া নামের অত্যাধুনিক রোবটকে নাগরিকত্ব প্রদান করেন বিশ্বের কোনো রোবটকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘটনা এটি প্রথম উল্লেখ্য আগামী ছয় ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দেশের বৃহত্তম তথ্য প্রযুক্তি সম্মেলন ডিজিটাল ওয়ার্ডের উদ্বোধনী দিন সুফিয়া বাংলাদেশ ভ্রমণে আছে বলে জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন রোবট সুফিয়া বিশ সেকেন্ডের এই ভিডিও বাংলাদেশে আসার আগ্রহের কথাও জানিয়েছে সে এবং কি বাংলা ভাষায় ধন্যবাদও জানিয়েছে সে সো বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকার জন্য সকলকে আবারও ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবেন লাইক কমেন্টস করতে ভুলবেন না